Halo sobat bunda, jumpa dengan saya Bunda Skar Ayunda di Tarot Artis Korea Kali ini bunda akan mengupas apakah ada koneksi asmara di antara Lee Jong Suk dan Han Hyo Ju Sobat bunda, enggak di Korea, enggak di Indonesia kalau ada artis yang dekat dalam satu drama bila di Indonesia sinetron di Korea drama Korea ya tentunya maka banyak netizen yang menjodoh-jodohkan namun jangan salah sobat bunda dengan menjodoh-jodohkan itu kadang memang jadi jodoh beneran maka kali ini bunda akan lihat apakah di Jong Suk ini dan Han Hyo Ju ada koneksi asmara atau tidak seperti biasa, Bunda akan shuffle kartunya dulu. Oke. Dan akan Bunda sinergikan dulu dengan singing ball seperti biasa supaya Bunda bisa membaca hasil dari apa yang bakal kita lihat. Sobat Bunda, kita akan lihat apakah ada koneksi asmara di antara Lee Jong Suk dan Han Hyo Ju. Han Hyo Ju. <tuh> Sobat Bunda, di sini Bunda akan melihat apakah mereka ini ada benar-benar ada koneksi asmaranya atau hanya profesionalis kerja saja ya, profesional kerja saja. Oke, di dua kartu ini, kartu yang mengartikan dengan simbol tujuh tongkat. Ini adalah elemen api, di mana kartu ini mengartikan masih sebatas kerja. ya. Di kartu ini adalah bagaimana mereka ini juga dalam bekerja, tentunya semua artis Korea itu senantiasa profesional. Di kartu ini, mengartikan atau pesan yang didapat adalah bagaimana keduanya profesional dalam bekerja karena kartu ini adalah ratu piala artinya sebaik mungkin mereka berdua ini bisa menyuguhkan acting mereka kepada semua penonton nah itu ini dua kartu mengartikan bahwa mereka ini profesional dalam bekerja dan sekarang Bunda akan melihat apakah di antara mereka ini koneksi asmaranya ada atau tidak ya. Ini adalah Lee Jong Suk ya. Lee Jong Suk. <tuh> ada sang pecinta tapi ini terbalik. Ini mengartikan bagaimana dalam hati juga Lee Jong Suk ini ada ketertarikan dengan Han Hyo Ju. Karena Han Hyo Ju ini adalah cewek atau wanita yang berkarisma ya. Siapa yang suka dengan acting dia ataupun dalam bertutur kata pun Han Hyo Ju ini sangat nyaman. Nah ini ada rasa ketertarikan di dalam hatinya. Kadang-kadang juga ibaratnya bisa berandai-andai bila menjadi pasangan Han Hyo Ju. Ini kartu yang kedua bisa bunda terjemahkan seperti itu ya berandai-andai menjadi pacar atau menjadi kekasih. Namun dalam diri Li Jong Su ini saat ini tidak fokus dengan asmara yang Bunda bisa rasakan di sini karena Li Jong Su di sini beban kerjaan terlalu banyak atau padat sehingga asmara itu tidak bisa di nomor satukan karena yang di nomor satukan adalah pekerjaan ini kartu untuk Li Jong Su dalam arti saat ini Li Jong Su sedang fokus kerja bagaimana dengan Han Hyo Ju uh, Han Hyo Ju sendiri ya mari kita lihat Han Hyo Ju di sini kartu ber, uh, kartu ini memberikan pesan bahwa dalam pikiran Han Hyo Ju juga banyak 
yang dipikirkan bukan asmara yang bisa bunda rasakan jadi apa yang dipikirkan Han, dipikirkan Han Hyoju Han Hyoju tentang karir atau bagaimana karir dia bisa naik atau bisa lebih berprestasi ini yang bisa bunda terjemahkan karena kartu ini adalah roda keberuntungan jadi bila bicara Feng Shui, Feng Shui untuk Han Hyoju di 2022 ini sangat bagus ya nah ini adalah hal yang diutamakan oleh Han Hyoju bahwa dalam hidupnya saat ini terutama di 2022 adalah bagaimana sih karirnya bisa lebih maju atau prestasinya ini lebih maju seperti itu ya yang bisa bunda terjemahkan kartu berikutnya dua tongkat ini mengartikan kesuksesan yang sekarang ini ibaratnya buat Han Hyoju masih akan ada kesuksesan yang lebih daripada yang sekarang dua tongkat ini mengartikan bagaimana kehidupan bila kita koreksikan di asmara sama sekali ya sobat bunda Li Jongsu dan Han Hyoju ini tidak ada koneksi asmara nah kartu yang kedua ini tadi jelas mengindikasikan bahwa diantara mereka hanya profesionalis bekerja saja nah buat kamu yang menyukai mereka berdua semoga puas dengan apa yang bunda lihat ini dan sekali lagi ini adalah channel youtube baru bunda yang mengupas tarot korea maka buat kamu silahkan subscribe bila belum subscribe dan terus dukung channel youtube bunda bila kamu ingin menanyakan artis-artis kesayangan kamu kamu bisa tulis di kolom komentar Sampai di sini dulu. Salam. Sobat Bunda, ini adalah channel baru Bunda yang dulu adalah Tarot Sekar Ayunda, sekarang sudah Bunda pindah di channel khusus tarot korea jadi buat kamu yang baru saja menemukan channel youtube bunda ini please subscribe like bila kamu suka dan kirimkan pesan di kolom komentar artis siapa saja terutama khusus tarot korea artis korea siapa saja yang bisa kita bahas di video selanjutnya sampai jumpa salam